السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على ملا نبي عبادة شما نتا ديني بحي بانرا اسكا جي بشتي نية افسد حيسي شتي حلو مفتي ريدوان رفيكير شمالي تو فرص حالا تر پر منادت شنقران تو حدیث نمه مثل جالية تر جواب تو رسول الله صلى الله عليه وسلم تك حدثول منادت تر بپر قوائكت برنو نا پاو جائے سوئي حدیث دارا تو بے تيني در جيبود دشاي کخنا فرص حالا تر پر شمالي تو حدثول منادت پر چن ارکنو پرمان پاو جائے نا سوئي حدیث ابن قرآن تر قطعه لكي تو نئي امون کی جوئي فادیث نئي اي بپر তবে কিছুদিন আগে আমি একটা রিদওয়ান রফিকের একটা ভিডিও পেয়েছি যার মাধ্যমে তিনি ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত হাত তুলে মুনাজাত করাকে তিনি সুন্নাত প্রমাণ করার জন্য জোরালোভাবে প্রমাণ করার জন্য তিনি কিছু হাদিস উল্লেখিত করেছেন উল্লেখ করেছেন তো চলুন আমরা দেখে আসি তার সেই বক্তব্যটি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুকরিয়া দর্শক মণ্ডলী এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে কিছু ভাইদেরকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যারা পবিত্র ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে দোয়া বা মোনাজাত করা সম্পূর্ণ বেদাত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং দাবি করেছেন সম্মিলিতভাবে ফরজ সালাতের পরে দোয়া বা মোনাজাত করার অস্তিত্ব কোরআন এবং সুন্নার ভিতরে কোথাও নাই শুকরিয়া দর্শক এখন আমরা লক্ষ্য দেখব যে শরীয়তের ভিতরে এটার কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা এ ব্যাপারে যদি আমরা লক্ষ্য করি তো দেখতে পাবো মাসমাও জাওয়ায়দ সতেরো হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ নং হাদিসের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন জুবায়র আলী আল্লাহ তালন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম লামিয়াকুন ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি হাত্তা ইয়ফরুগ আমিন সলাতিহি যে ফর সালাত শেষ করে রসুল পাক সাল্লাহ আলী আসাল্লাম হাত উঠিয়েছেন দোয়া করার জন্য আরও যদি লক্ষ্য করি হাজরত আবু হরের রাদি আল্লাহ তালান থেকে একটি হাদিস বর্ণিত তফসিরে আবু হাতেমের ভিতরে পাঁচ হাজার নয়শত ছয় নম্বর হাদিস যার রাবি বা বর্ণনাকারীগণ সবাই হচ্ছে বুখারি এবং মুসলিমের রাবি যার সহি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই হাজরত আবু হরের রাদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রফা ইয়াদাহ বাদ আমা সাল্লামা ও হুয়া মুস্তাক বিলুল কেবলা যে সালাদ শেষ করে রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেবলা মুখি হয়ে দোয়া করার জন্য হাত উঠিয়েছেন বুখারি শরীফে নয় শত বিশ নম্বর হাদিসের দিকে যদি লক্ষ্য করি উম্মে আতিয়া রাদি আল্লাহ তালানা থেকে যে পবিত্র ঈদের সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে দোয়া বা মোনাজাত করার অস্তিত্ব খুদ নবীজি আলাই ইসলামের জামানাই ছিল আরও যদি স্পষ্ট হাদিস প্রয়োজন পড়ে তো আমরা দেখতে পাবো হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহের আরেকটি কিতাব রয়েছে আল আদাবুল মুফরদ এটার এক হাজার তিরানব্বই নম্বর হাদিসের ভিতরে আসছে হজরত সাহবান রাদি আল্লাহ তালান থেকে নবী আলাইহিসাল্লাম বলেন ওয়ালাউম যদি কোনো ইমাম ইমামতি করার পরে নিজেই নিজের জন্য শুধু দোয়া করেন তাহলে সেই ইমাম মুসল্লিদের সাথে খেয়ানাত করলেন স্পষ্ট হাদিস হজরত ইমাম বুখারি বলেন এই অধ্যায় আসা হোমা ইউরবা ফিহাদ আল বাবি হাদ আল হাদিস যে এই সংক্রান্ত এই অধ্যায়ে যত হাদিস রয়েছে সবচাইতে বিশুদ্ধ এবং সই হাদিস হচ্ছে এটা এই হাদিসটা তিরমিজি শরীফের তিন শত সাতান্ন নম্বর হাদিসের ভিতরে আসছে জামিউল রসুলের তিন তিন হাজার আটশত সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস সহ ইবনে মাজা আবু দাউদ শরীফের ভিতরে এসছে এ ব্যাপারে যদি আরও লক্ষ্য করি তারিখে তাবারের ভিতরে হজরত আলা বিন হাজরামি রাদি আল্লাহ তালান থেকে একদম স্পষ্ট একটি হাদিস এসছে ফালাম্মা অজা সলাতা জাসা আলা রুকু বাতাইহি ও জাসা নাসু ও নাসা বা ফিদুয়াই অরফা ইয়াদাইহি ও ফালা নাসু মিথলাহু হাত্তা তলা আতিস শামসু যে হজরত আলা বিন হাজরামি রাদি আল্লাহ তালান হু ফজরের ফরজ সালাত শেষ করে সমস্ত সাহাবাই কারামকে নিয়ে হাঁটু গেড়ে হাত উঠিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি দোয়া করেছেন সুতরাং স্পষ্ট থেকেই জানা যায় হাদিস থেকে যে হাজরত আলা বিন হাজরামি রাদি আল্লাহ তালান হু ফরজ সালাতের পরে দোয়া করেছেন এর চাইতে স্পষ্টভাবে আর কোনো দলিল বা কোনো অস্তিত্ব শরীয়তের ভিতরে লাগে বলে আমাদের মনে হয় না সুতরাং আমরা এখনই বিভ্রান্তি থেকে ফিরে আসি ফরজ সালাতের পরে দোয়া করার অস্তিত্ব অবশ্যই রয়েছে তবে হ্যাঁ ফরজ সালাতের পরে কোনো ইমাম দোয়া করার সময় এমন আওয়াজে দোয়া না করা যে মাসবুক যারা রয়েছে তাদের জন্য সমস্যায় পড়তে না হয় তাদের প্রবলেম না হয় এবং জোরে দোয়া করা এবং জোরে আমিন বলাটা বাধ্যবাধকতা মনে না করা এমন কি ফরজ সালাতের পরে দোয়া করা এটা নামাজের কোনো অংশ নয় এটাও মনে করেই দোয়া করলে অবশ্যই এ দোয়াতে গুনাহ নাই বরং অবশ্যই পুণ্যের কাজ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝবার তৌফিক 
সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা তিনি মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য যে কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন তার প্রত্যেকটি হাদিসে জয়ীফ এবং জাল হাদিস তো ইনশাল্লাহ আমরা তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখব তিনি প্রথম যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন মজমা ও জাওয়া এদের সতেরো হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ নং হাদিস এটি আসলে মূলত মজমা ও জাওয়া এদের দশম খণ্ডের একশো উনসত্তর নং পৃষ্ঠার এবং তাবারানি মজমাউল কাবিরের হাদিস নম্বর তেরো হাজার সাতশো সাঁত্রিশ এবং ফাজুল বিয়া আল্লামা শহীদ রহমাউল্লাহর কিতাব হাদিস নং বিয়াল্লিশ এখানে তিনি যে তর্জমাটা করেছেন যে হাদিসের শেষ অংশটুকু করেছেন পুরোপুরি হাদিস বলেননি জয়ী কিংবা জাল সেটা পরের হিসাব কিন্তু যে তিনি অর্থটা করেছেন সেটার ভিত্তিতে তিনি জালিয়াতি করেছেন তিনি আমরা আসলে মূল হাদিসটা জেনে আসি মূল হাদিসটা হচ্ছে যে মোহাম্মদ ইবনু ইয়াহিয়া আল আসলামী রদিয়াল্লাহ রহমাহুল্লাহ বলেন একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রদিয়াল্লাহ তালা আনহুকে দেখলাম তিনি এক ব্যক্তিকে সালাদ শেষ করার পূর্বে দুহাত তুলে দোয়া করতে দেখলেন অতপর সে যখন সালাদ শেষ করল তখন তিনি বললেন নিশ্চয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সালাদ শেষ করার পূর্বে হাত উঠাতেন না আর মুফতি রিজন রফিকি এটা তর্জমাটা এভাবে করেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সালাদ উনি ওনার কথার ভিতরে দেখবেন ওনার কথাতে ওনার জালিয়াতি প্রমাণিত হয় যে উনি যখন তর্জমা করছিলেন তখন তিনি ফরজ সালাদ বলে বলেননি তখন তিনি সালাদ বলেছেন তার মানে ওনার কথা দ্বারায় প্রমাণিত হয় যে এটি ফরজ সালাতের পর মোনাজাত সংক্রান্ত হাদিস নয় ঠিক আছে উনি যখন বলেছেন যে তর্জমা করছিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফরজ ফরজ বলে আর বলেননি সালাদ শেষ করে তিনি দুহাত তুলে মোনাজাত করেছেন এটি পুরো উল্টো তর্জমা করেছেন তো যাই হোক এখন আমরা হাদিসের মান এটা কি সহি না জয়ীফ এ সংক্রান্ত বিষয়টি দেখব তো মূল কথা হচ্ছে যে বর্ণনাটি জয়ীফ কারণ হাসামি রহমুল্লাহ উক্ত বর্ণনার রাবিদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মন্তব্য করলেও তিনি পুরোপুরি সনদ উল্লেখ করেননি এর সনদে ফুজাইল ইবনু সুলাইমান নামে একজন দুর্বল রাবি আছে ইবনু মাইন ইবনু আবু হাতেম আবু জুরাহ ও ইবনে আদি প্রমুখ সহ বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ মহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলে উল্লেখিত করেছেন মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একষট্টি নং পৃষ্ঠা রাবি নং ছয় হাজার সাতশো সাতষট্টি নং দ্বিতীয়ত এই হাদিসটি শূন্য সংক্রান্ত সালাতের পর মোনাজাত এবং এটি একাকি দোয়া করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে এ ধারাও প্রমাণিত হয় না যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত করেছেন হাত তুলে এটি প্রমাণ হয় না যদি সহি হিসাবে দোয়া নেওয়া হয় তারপরও এটা প্রমাণিত হয় না যে ফরজ সালাতের পর হাত উঠাইয়া মানে সম্মিলিত মোনাজাত এটি যায় এটি ধারা ওটি প্রমাণিত হয় না তো দ্বিতীয়ত তিনি যে তাপসিরে আবু হাতিমের যে পাঁচ হাজার নয়শ নং হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেটি ইনশাল্লাহ আমরা দেখব তিনি এবং কি তিনি সেখানে বলেছেন যে এই হাদিসের মানে সহি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এই হাদিসটি মূল হাদিসটি হচ্ছে যে আবু হুরার রদিয়াল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত একদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় তার দু হাত তুললেন এখন কি কারণে তুললেন পুরো হাদিসটা তো উনি বলেননি এখন এটার মূল কথা হচ্ছে এই হাদিসের মূল কথা হচ্ছে যে হাদিসটা পূর্ববর্তী হাদিসের নেও এটাও বিভিন্ন দোষে আক্রান্ত কারণ বর্ণনাকারী মানে এই বর্ণনাটি মানে সহি হাদিসের বিরোধী এ সংক্রান্ত সহি বুখারিতে একটি হাদিস এসেছেন একই রাবি হতে আবু হর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এসার সালাতের শেষ রাখাতে যখন স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা বলতেন তখন তিনি এভাবে কুনুত পড়তেন যে হে আল্লাহ আপনি আয়শা ইবনু রাবিয়াহকে মুক্তি দান করুন হে আল্লাহ আপনি ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদকে মুক্তি দান করুন এভাবে তিনি দোয়া করেছেন এটা কি ফরজ সালাতের পর মানে এসা সালাতের শেষ রাখাতে যখন স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা বলে তিনি দাঁড়িয়েছেন তখন তিনি এই কুনুত পড়েছেন এই ধারা কি এটা প্রমাণিত হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দুই হাত তুলে মোনাজাত করেছেন এটা কখনোই প্রমাণিত হয় না এবং এই হাদিসটা মানে একজন রাবি আছে এই হাদিসে 
আলী ইবন জায়েদ ইবন জুন্দুন নামক একজন জাবি রয়েছে এই হাদিসে সে একেবারে বাজে যেমন তার সম্পর্কে বলেছেন আহমদ আল আজলি রহমহুল্লাহ বলেছেন যে সে সে শিয়া মতালম্বী ছিল এবং সে নির্ভরযোগ্য নয় এটি মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো আঠাশ নং পৃষ্ঠা রাবি নং পাঁচ এবং তারপরে মুহাদিস ইয়াজিদ ইবনু জুরাই জুরাই রহমহুল্লাহ বলেন আলী ইবনু ইয়াজ জায়েদকে আমি দেখেছি কিন্তু তার থেকে কিছু গ্রহণ করিনি কারণ সে রাফিজি সম্প্রদায় মানে শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিল এটি আছে তাহাজিব তাহাজিব সপ্তম খণ্ড দুশো পঁচাত্তর নং পঁচাত্তর নং পৃষ্ঠা রাবি নং চার হাজার নয়শো পাঁচ মিজানুল ইতেদাল মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো সাতাশ নং পৃষ্ঠা এবার ইমাম বুখারি ও আবু হাতিম রহমাউল্লাহ বলেন এ হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হয় না সম্মানিত শ্রোতা দিনী ভাই বোনেরা আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন এক রকম এই হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে আরেক রকম যে তো এছাড়াও এই বর্ণনাটি বিভিন্ন কারণে বাতিল কারণ আলী ইবনু ও জায়েদ ইবনু জুন আহ নামক একজন রাবি রয়েছে হাদিসের মধ্যে যে একেবারে বাজে যেমন তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন আল আজালি রহমহুল্লাহ বলেন যে সে সে মতালম্বী ছিল এবং সে নির্ভরযোগ্য নয় এটা আছে মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো আঠাশ নং পৃষ্ঠা রাবি নং পাঁচ এরপর মুহাদ্দিস ইয়াজিদ ইবনু জুরাই বলেন আলী ইবনু জায়েদকে দেখেছি কিন্তু তার থেকে কিছু গ্রহণ করি না কারণ সে রাফিজি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এটি আছে তাহাজিব তাহাজিব সপ্তম খণ্ডে দুইশো পঁচাত্তর নং পৃষ্ঠা রাবি নং পাঁচ হাজার নয়শো পাঁচ মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো সাতাশ নং পৃষ্ঠা এবং ইমাম বুখারি ও আবু হাতেম রহমাউল্লাহ বলেন তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হয় না এটি আছে মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো আঠাশ নং পৃষ্ঠা ইবনু খুজাইমা রহমাউল্লাহ বলেন তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে আমি তার বর্ণনা ধারা দলিল গ্রহণ করিনি মিজানুল ইতেদাল তাহজিব তাহজিব সপ্তম খণ্ডের দুইশো পঁচাত্তর নং পৃষ্ঠা এবং মোহাম্মদ ইবনু সাদ রহমাউল্লাহ বলেন সে প্রচুর হাদিস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাতে দুর্বলতা থাকার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয় দলিলযোগ্য নয় এটি আছে তাহাজিব তাহাজিব সপ্তম খণ্ডের দুইশো পঁচাত্তর নং পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবি রহমাউল্লাহ বলেন সে মনকার মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ড একশো আঠাশ নং পৃষ্ঠা ইবনু হাজার আসকাল রহমাউল্লাহ তাকে জয়ীব বলেছেন তারি তাকত্রিবুত তাহজিব চারশো এক নং পৃষ্ঠা রাবি নং চার ইমাম জাহাবি রহমাউল্লাহ ইমাম হাজার আসকালানি রহমাউল্লাহ বলেছেন সে জয়ীব তাকত্রিবুত তাহজিব পৃষ্ঠা নম্বর এক চারশো এক রাবি নং এভাবে তার বিরুদ্ধে আরও শত অভিযোগ রয়েছে বিস্তারিত জানতে দেখুন তাহজিব তাহজিব সপ্তম খণ্ডের দুশো চুয়াত্তর থেকে দুশো ছিয়াত্তর মিজানুল ইতেদাল তৃতীয় খণ্ডের একশো সাতাশ থেকে একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা এখন এ হাদিস দ্বারা দিবালোকের মত ন্যায় স্পষ্ট যে এ ধরনের হাদিস দ্বারা মানে বর্ণনাকৃত হাদিস ধারা ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয় তবুও এর ধারা দলবদ্ধ মানে সম্মিলিত মোনাজাত এটি প্রমাণিত হয় না তারপরে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে তিন নং দলিল মুফতি সাহেব যে উল্লেখ করেছেন যে বুখারি শরীফের নয়শো বিশ নং হাদিস উম্মে উম্মে আবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু ঈদের সালাতের পর মুনাজাতের ঈদের সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন এবং এ থেকে বোঝা যায় যে মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগ থেকে মুনাজাত প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত এখন এখানে ওনার মূল টপিক ছিল যে মানে কি বলে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত কিন্তু এখানে তিনি ঈদের সালাত কেন টেনে আনলেন আল্লাহ সুবাহ তালায় ভালো জানেন আমরা তো অস্বীকার করি নি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাত তুলে মোনাজাত করেছেন এটা তো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই সহি হাদিস আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইস্তেফারা তারপরে পানি প্রার্থনা করেছেন এরকম বহু বর্ণনা আছে যে তিনি হাত উত্তোলন করেছেন মোনাজাত করেছেন সম্মিলিতভাবে কিন্তু ফরজ সালাতের পর এরকম সম্মিলিত মোনাজাত তিনি করেননি তারপর তিনি চতুর্থ যে আদাবুল মুফরাদের সাহবান রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত কোনো ইমাম যদি সালাত শেষে নিজে নিজের জন্য দোয়া করে তাহলে সে যেন মুসল্লিদের সাথে খেয়ানত করলো এটি 
সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস আছে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠানাংশ ছেচল্লিশ হাদিস নং হাদিস নং হচ্ছে নব্বই ঠিক আছে এখানে এই হাদিসটিও তিনি পুরোটা ব্যাখ্যা করেননি এখানে তিনি অল্প কিছু উল্লেখ করেছেন এবং সে শুধু হাদিসের নিজের জন্য যা প্রয়োগকৃত মানে নিজের পক্ষের যা তিনি তাই বলেছেন কিন্তু পুরোপুরি হাদিসটি তিনি বলেননি এবং এটি আদাবুল মুফরাদের রেওয়ায়তে তিনি বলেছেন এবং বাংলাদেশের বাংলা অনুবাদ যেটা আদাবুল মুফরাদ ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সাতশো পাঁচশো সাত নং অনুচ্ছেদ হাদিস নং एक हज़ार एकश आठ नंग हादिस पृष्ठ नम्बर चारश पचाशी एखे मान जो हादिस उल्लेख कर मान हादिस सठीक नये हादिस उल्लेख कर सहबान रदी अल्लाह तला आनते पंडित रसुल्ला सल्लाम जे जे व्यक्ति फरज सलाते फर शुद्ध निजे जन दुआ कर मान मुसल्लि जो से जान खेनत कर ले এখানে হাত তুলে মুনাজাত করার ব্যাপারে কি প্রমাণ আছে সেটা আমার বোধগম্য নয় তারপরে হাদিসটা অত্যন্ত দুর্বল মূল কথা হলো এটা এবং এই যে দোয়া সংক্রান্ত যে বিষয়টুকু যে এই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি কোনো ইমাম সালাদ শেষে নিজে নিজের জন্য দোয়া করে এবং সেখানে সে মুসল্লিদের সাথে খেয়ানত করল এই অংশটুকু দুর্বল মানে এটি সংযোজন করা হয়েছে মূল হাদিসের সাথে পরের হাদিস হাদিসের পরের অংশটুকু সঠিক কিন্তু এটুকু জয়ীব এটার উল্লেখ আছে আলবানি রহমুল্লাহ মিশকার তাহকিক প্রথম খণ্ডের একশো ছত্রিশ নং পৃষ্ঠা হাদিস নং এক হাজার সত্তর নং হাদিসের দ্রষ্টব্য টিকা দ্রষ্টব্য এভাবে শাহ আলবানি রহমা বললেন এ হাদিসের সূত্রে বিশৃঙ্খলা এবং বর্বরতা রয়েছে ইবনে তাহিমিয়া রহমুল্লাহ এবং ইবনে কাহিম রহমুল্লাহ জয়ী ফোয়ার পক্ষে কঠোরতা ব্যক্ত করেছেন যেটা দেখতে পাবেন যে আলবানি রহমুল্লাহ মিশকাত তাহাকিক মিশকাত এর প্রথম খণ্ডের একশো ছত্রিশ নং পৃষ্ঠায় এমনিভাবে তিনি আবু দাউদ এবং তীর মিজিও এ হাদিসটি জয়ী বর্ণনা করেছেন জয়ীফ আবদাউদ পৃষ্ঠ নং সতেরো এবং আঠারো হাদিস নং নব্বই একানব্বই জয়ীফ তিরমিজি পৃষ্ঠ নং আটত্রিশ হাদিস নং পঞ্চান্ন জয়ীফ উল জামে হাদিস নং দুই এখন এই জাল হাদিস ধারা এখানে সলাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত এটি কিভাবে প্রমাণ হয় এখানে জানি না আর এখানে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এখন উনি এটা কীভাবে কীভাবে তিনি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করছেন আল্লাহ সুবাহ তালাই ভালো জানেন তিনি যে সম্মানিত দিনী ভাই বোনা উনি শেষে একটি দলিল দিলেন যে আল্লাহ হারজামের একটি দলিল দিলেন যে তিনি লোকদের নিয়ে সালাদ আদায় করলেন অতঃপর তিনি সালাদ শেষে দু হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং লোক এবং লোকজন সহ একত্রিত হয়ে তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাত তুলে মোনাজাত করতে থাকলেন হ্যাঁ এই হাদিসটা তিনি উল্লেখ করেছেন এটি একটি ঘটনা এটি আল বিদায় অনিহার ষষ্ঠ খণ্ডের তিনশো সত্তর নং পৃষ্ঠা বাহরানের যুদ্ধের একটি ঘটনা আসলে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা সনদবিহীনভাবে বর্ণিত আর ঐতিহাসিক সনদ ও মানে আর ঐতিহাসিক ও সনদবিহীন কোনো বক্তব্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না ইমাম শহীদ রহমাউল্লাহ বলেছেন কোনো বক্তব্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না ইমাম শহীদ রহমাউল্লাহ আল ইকতান ফি উলুমিল কোরআন দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশো সাতাশ এবং আঠাশ নং পৃষ্ঠা সনদ থাকার পরও দুর্বল হওয়ার কারণে অনেক হাদিস অগ্রহণ সনদ থাকার পরও ও মানে সনদগত দুর্বলতা ত্রুটি থাকার কারণে অনেক হাদিস গ্রহণ হয় না গ্রহণযোগ্য হয় না সেখানে এই ঘটনা কীভাবে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে একটি সুন্নতের সপক্ষে এখন এই দোয়াটি ছিল মূলত আসলে মানে মূল ব্যাপারটা হলো এটা যে এই দোয়াটি এই মুনাজাতটি ছিল মূলত পানি প্রার্থনার জন্য এবং এই এই মানে ইস্তিস্কা বা পানি পাওয়ার চাওয়ার জন্য এই দোয়াগুলো সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এখন এই যুদ্ধের এই মানে এই ঘটনার মূল প্রেক্ষাপট হলো বাহারাইনের 
যুদ্ধের প্রাককালে মুসলিম সৈন্যবাহিনী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় সেখানে তাদের উট সমূহ খাদ্য বস্ত্র সহ হারিয়ে যায় এবং ফলে তাদের থাকার সমস্যা হয় সেই জায়গায় তখন আল্লাহ হাজরামে তখন লোকজনকে সমবেত হয়ে তিনি হাত তুলে মুনাজত করেন এর ধারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মানে এর ধারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়েজ এবং এ এটি তার সপক্ষের দলিল এটি ধারা কখনো কঠিন কালো এটি প্রমাণ হয় না কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে তারা হানাফি বলে দাবি করলেও তারা বর্তমানে কেমন হানাফি আল্লাহ সুবাহ তালাই ভালো জানেন এখন আমি আপনাদের সামনে এই সই রেজওয়ান রফিকির কথার জবাব তো দিলাম এখন আমরা এই প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ আসলে মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়তে প্রমাণিত হয় যে তিনি হাত তুলে উত্তোলন করেছেন হাত তুলে দোয়া করেছেন কিন্তু তিনি কখনো ফরজ সালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করেননি এটি কোনো জৈব হাদিসে উল্লেখ নেই এবং মুফতি রেজওয়ান রফিকি যে দলিলগুলো দিয়েছেন সবগুলো জৈব এবং এর এক একটি জৈব দলিল দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্মিলিতভাবে ফরজ সালাতের পর মুনাজাত দিয়েছেন হাত তুলে এখন আমরা কিছু ইসলামের স্কলার বিভিন্ন আলেমদের বিশ্ববিখ্যাত মহাদ্দিসদের মানে ফতোয়া পেশ করা আপনাদের সামনে এই সম্মিলিত মুনাজাত সংক্রান্ত ফরজ সালাতের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে ফতোয়াটি সেটি হলো ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহ জগৎ বিখ্যাত শাইফুল ইসলাম তিনি তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে যেটি সাঁত্রিশটি খণ্ডে মজমা অতুল ফতোয়া তিনি ইসলামের মেহনত করে গিয়েছেন আজীবন তো তিনি তার এই মজমা অতুল ফতোয়ার বাইশতম খণ্ডের পাঁচশো ষোলো নং পৃষ্ঠায় বলেছেন যে সালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদি একত্রে দোয়া করার বিষয়টি নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম থেকে কেউই বর্ণনা করেননি এবং পরবর্তীতে দেখবেন যে তার ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইম রহমেহুল্লাহ তিনি বলে সালাম ফেরানোর পর কেবলার দিকে মুখ করে কিংবা মুক্তাদিদের মুখ মুক্তাদিদের দিকে মুখ করে দোয়া করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের তরিকার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন পদ্ধতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়নি না সহি সনদে না কোনো হাসান সনদে জাহাদুল মাত প্রথম খণ্ডের দুইশো উনপঞ্চাশ নং পৃষ্ঠা তারপরে দেখেন সৌদি আরবের স্থায়ী গবেষণা এবং ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত সৌদি আরব আন্তর্জাতিক স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডের প্রচলিত মুনাজের সংক্রান্ত ফতোয়া যেটি প্রদান করেছে সেটি হলো যে প্রশ্ন তিন হাজার নয়শো এক ফরজ সালাত সমূহের পর দোয়া করা সুন্নত নয় যদি তা হাত তুলে করা হয় চাই ইমাম একাকি হোক বা মুক্তাদি একাকি হোক অথবা ইমাম মুক্তাদি একত্রে হোক বরং এটি একটি বেদাত কারণ এটা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে না তার সাহাবিগম থেকে বর্ণিত হয়েছে এটি হচ্ছে ফতোয়া লাজনা আদ্দায়মা চতুর্থ প্রকাশ দুই সাল পৃষ্ঠা নং একশো তিন সপ্তম খণ্ড ফতোয়া নং এবং তারপরে দেখুন সৌদি আরব আর সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফতোয়া ফরজ সালাতের পরে প্রচলিত দুয়ার ব্যাপারে সৌদি আরব উচ্চ পরিষদ পরিষদ যে ফতোয়া দিয়েছেন তা হলো পাঁচ অক্ত সালাত ও নফল সালাত সমূহের পর সজরে দোয়া পাঠ করা অথবা দলবদ্ধভাবে দোয়া পড়া একটি নির্দিষ্ট নিকৃষ্ট বেদাত কারণ এরূপ দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিদের যুগে ছিল না যে ব্যক্তি ফরজ সালাতের পর নফল সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দোয়া করে সে যেন আহলে সুন্নল জামাতের বিরোধিতা করে এটি হচ্ছে হাইয়াতুল কিবারিল ওলামা প্রথম খণ্ডের দুইশো চুয়াল্লিশ নং পৃষ্ঠা এবার আসুন আমাদের এই মাজাহাবের অনুসারে অধিকাংশ ইমাম অধিকাংশ আলেম কিন্তু এবং কি যারা হানাফি মাজাব হানাফি মাজাব বলে বলি আওড়াচ্ছেন তারাও আজকে এই হানাফি মাজাহাবের আলেমদের কথাগুলো অনুসরণ করছেন না এখন আমরা হানাফি মাজাহাবের কিছু ওলামায়ামের 
ফতোয়া দেখব এই সম্মিলিত মুনাজাত সংক্রান্ত ব্যাপারে তো সর্বপ্রথম আমি সহি বুখারি ও তিরমিজি ভাষ্যকার আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের রহমাউল্লাহর একটি ফতোয়া নকল করব সেটি তার আল উস আল উরফুস সাজি যে পৃষ্ঠা নং পঁচানব্বই হ্যাঁ ফরজ সালাতের পর সম্মিলিতভাবে দুহাত তোলা ছাড়া অনেক দুয়ার কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় এখন উনি বলতেছেন যে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মানে এই যে দুহাত তুলে দোয়া এটা ছাড়া অনেক দোয়া প্রমাণিত তার মানে এই যে দুহাত তুলে সম্মিলিত মনে যাতে এটা প্রমাণিত না তারপরে আমাদের উপমহাদেশের পক্ষাত আলেম আল্লামা ইউসুফ বিন নুরি রহমাউল্লাহ বলেন যে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিতভাবে মুসল্লিদের হাত তুলে জিকির করার পদ্ধতি অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে এর প্রচলন ছিল না বিশেষ করে সর্বদা করা তবে ফরজ সালাতের পর অনেক দোয়া করার কথা প্রমাণিত রয়েছে কিন্তু হাত তুলে দোয়া নয় সম্মিলিতভাবেও নয় মা আরিফুস সোনান তৃতীয় খণ্ডের চারশো নয় নং পৃষ্ঠা এরপরে দেখেন আল্লামা রশিদ আহমদ পাকিস্তানি রহমাউল্লাহ তিনি বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রতিদিন পাঁচ অক্ত সালাদ প্রকাশ্যে জামাতে আদায় করেছেন যদি তিনি কখনো সম্মিলিতভাবে মুক্তাদির নিয়ে মোনাজাত করতেন তাহলে নিশ্চয় একজন সাহাবি হলেও তা বর্ণনা করতেন কিন্তু তার অসংখ্য হাদিসের মধ্যে মোনাজাত তার অসংখ্য হাদিসের মধ্যে মোনাজাত সম্পর্কে একটি হাদিসও পাওয়া যায় না তিনি বলেছেন আহসানুল ফাতাওয়া তৃতীয় খণ্ডের আষট্টি নং পৃষ্ঠা তারপরে দেখুন আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষবি রহমাউল্লাহ বলেন বর্তমান সমাজে যে প্রচলিত প্রথা তথা ইমাম সালাম ফিরানোর পরে দুই হাত তুলে দোয়া করা আর মুক্তাদি আমিন আমিন বলে বলা এটি যে প্রথা চালু আছে সেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে ছিল না ফতোয়া আব্দুল হাই প্রথম খণ্ডের একশো নং পৃষ্ঠা এভাবে অনেক আলামের ফতোয়া দেওয়া যাবে কিন্তু মানে মূল কথা হচ্ছে যে আমরা যারা হানাফি মাজহাব হানাফি মাজহাব বলে বলি আওড়াচ্ছি তারা এসব ফতোয়ার ধার ধারছি না আমরা সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা আমরা অনেকগুলো আলেমের উক্তি শুনলাম যার ধারা তারা এ কথাই বলেছেন যে সম্মিলিত মোনাজাত এটি একটি বেদাত এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে ছিল না এর কোরআন এবং হাদিসে এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তো এই সমস্ত বেদাত থেকে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ হেফাজত করুন আমিন হমাত ফিকিল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু